لما بيحل الظلام في الحدائق والمزارع والأراضي الزراعية فبيخاف معظم المزارعين على أبقارهم ومواشيهم من هجوم الحيوانات المفترسة وعشان كده بيميل المزارعين لاقتناء الأسلحة أو لتربية الكلاب لحراستهم ولكن لو افترضنا أن الأسلحة والكلاب هتضمن لنا الحماية من المفترسات فازاي ممكن نحمي الأراضي الزراعية لو هجم عليها سرب من الجراد مثلا وليه في الصين مش بيفضلوا أكل البط إطلاقا وإيه كمان علاقة البط بزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية وخصوصا الأرز وهل في حيوانات تانية ممكن نستخدمها لحماية الأراضي الزراعية ولا لا كل ده وأكتر هنعرفه في حلقتنا النهاردة ولكن قبل ما نبدأ يا ريت ما تنسوش الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لو أول مرة تشرفونا وصلوا بينا على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ويلا بينا نبدأ على الرغم أن الزئاب لها سمعة سيئة جدا في مهاجمة المزارع إلا إنها من أفضل الحيوانات اللي ممكن تحافظ لك على محاصيلك الزراعية وده لأنها بتعتمد على اللحوم بنسبة 90% من نظامها الغذائي الزئاب ممكن تصطاد القوارض زي السناجب والفئران بكل مهارة يعني لو افترضنا أن تم القضاء على الزئاب بالكامل فدي حاجة ممكن تؤدي لانفجار في أعداد القوارض في المنطقة خلي بالك الزئاب ممكن تهاجم حيواناتك اللي هتربيها في المزرعة برضو ولكن لو قدرت تعمل توازن بأنك تربي كلاب مثلا فهتضمن أن الزئاب هتفضل بعيد عن المواشي بتاعتك وفي نفس الوقت هتتمشى يوميا وسط محاصيلك الزراعية وتخلصك من القوارض الضرة لو شفت المشهد ده للوهلة الأولى هتحس كأنك في فيلم خيال علمي ولكن لو ركزت كويس هتكتشف أنه جيش حقيقي مكون من ملايين البط من قديم الأزل والبشر بيستخدموا البط لإبادة الجراد في عام 2000 مثلا وفي مقاطعة شنغيانغ الصينية دمر سرب جراد أكتر من 9 مليون فدان من الأراضي الزراعية وعشان كده الصين شحنت ألاف البط والدجاج لمقاطعة شنغيانغ وده للقضاء على الجراد اللي انتشر في كل أنحاء المقاطعة وعلى الرغم أن الدجاج والبط ممكن يفضلوا يأكلوا طول الوقت بدون أي انقطاع إلا أن البط نفسه بتكون مفتوحة أكتر وسهل تنظيمهم في مجموعات مع سيطرة الجراد من كم سنة على معظم المناطق في باكستان اقترح علماء صينيين أن يتم استخدام البط للقضاء على الجراد وأثبتوا أن بطة واحدة ممكن تاكل أكتر من 200 جرادة في اليوم الواحد وده في حين أن الدجاجة بتقدر تاكل 70 جرادة فقط يوميا يعني البطة الواحدة بتقدر تاكل قد اللي بتاكله 3 دجاجات معجزة طبعا بكل المقاييس يعني لو افترضنا أن معانا جيش مكون من 100 ألف بطة فممكن يأكل يوميا أكتر من 20 مليون جرادة وعلى الرغم من نجاح فكرة استخدام البط للقضاء على الجراد في باكستان إلا إن مناخ باكستان الجاف ما كانش مناسب إطلاقا للحفاظ على طيور البط وبالتالي بعد ما أدى جيش البط مهمته بنجاح في باكستان فرجع من تاني لمعسكراته في الصين لأداء أي مهام جديدة تطلب منه نيجي بقى لأهم سؤال في حلقتنا النهاردة هو ليه مش بيتم أكل البط في الصين يا عم محمد يا جابر؟ في الحقيقة هو البط ممكن يتاكل عادي زيه زي باقي الطيور ولكن الفكرة أن الصينيين اكتشفوا أنه ليه فوائد كتير أهم من أكله من 600 سنة مثلا والصينيين بيستخدموا البط للدفاع عن المحاصيل حتى أنهم عندهم حاليا ما يعرف باسم زراعة البط والأرز وده معناه أن أي حقل أرز لازم يتربى جنبه مجموعة بط ترعاه والبط هنا بيكون ليه مهمتين واضحين جدا أولهم وأهمهم أنه يبعد الحشرات والآفات وبيزيل الأعشاب الضرة وتاني حاجة أنه بيترك روس وفضلات بتستخدم كسماد عضوي للنباتات وده معناه ان الارز هينمو بدون اي اسمدة صناعية ومحمي تماما من كل الحشرات العلماء كمان قالوا ان تربية البط مع الارز بعد زراعته بعشر ايام بيزيد من انتاجية الفدان بنسبة 25% ده غير انه بيزود الربح المادي للفدان بنسبة 45% صوت صرير البومة بالليل كفيل لوحده انه يرعب معظم القوارض والسديات ولو اتكلمنا تحديدا عن بومة الحظائر فالفصيلة دي من البوم من الطيور اللي بتفيد المزارعين بشكل كبير وده لأنها ممكن تقضي على الفئران والأرانب والحشرات والتعبين كمان العلماء أثبتوا أن زوج فقط من الطيور من فصيلة بوم الحظائر ممكن يقضوا سنويا على 6000 من القوارض بكل أنواعها ده غير أن الذكر والأنثى ممكن ينجبوا 11 فرخ جديد كل سنة وعشان كده معظم المزارعين حاليا بقوا بيبنوا أعشاش للبوم في مزارعهم وده عشان يجذبوهم للمعيشة في مزارعهم ويحموا المحاصيل الزراعية يا ترى مين أكتر حيوان ممكن يساعد المزارعين من وجهة نظركم؟ قولوا لي رأيكم تحت في التعليقات وقولوا لي كمان إيه رأيكم في جيش البط اللي اتكلمنا عنه في حلقتنا النهاردة وطبعا مش هتنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لو أول مرة تشرفونا كان معاكم أخوكم محمد جبر واشوفكم الحلقة الجاية